Ahojte priatelia, zdravím všetkých priaznív so značky Delfin. Moje meno je Martin Okoličáni a dnes by som vás rád privítal v nových priestoroch nášho vývojového centra v Banskej Bystrici, ktorých súčasťou je aj tento veľký showroom. No a nachádzame sa tu práve preto, aby sme si predstavili poriadnu porciu noviniek pre sezónu 2022. Tak sa teda pohodlne usadte a poďme si ich spolu pozrieť. Značka Delfin prináša každoročne niekoľko noviniek v oblasti prútov a nie je tomu inak ani pre sezónu 2022. Na túto sezónu sme si pripravili hneď niekoľko prútov v oblasti kapráriny, fídru, privláče aj sumčiariny. Poďme sa teda na ne pozrieť. Začneme teda predstavovaním kaprárských prútov a jedným z nich je prúd Nirvana, ktorý práve držím v ruke. Už na prvý pohľad je jasné, že ide o prúd tej najvyššej kvality, ktorý je stavaný na 30-tonovom blánku, vďaka čomu je veľmi ľahký a svížný. Blank je osadený očkami s kovovou výplňou, ktoré sú veľmi štíhle a dotvárajú celkový vizuál, ale taktiež prispievajú k redukcii hmotnosti prútu. Bolo tu použité sedlo najvyššej kvality od spoločnosti Seaguide, ktoré je najvyššie z karbónu, čo opäť len prispieva k redukcii hmotnosti a vysokej kvality. Rukoved je tvorená shrink penou s veľmi efektnými koncovkami z korku a celá je najvyššie potiahnutá dodatočným vynutím, vďaka čomu je tu vytvorený protišmykový efekt a veľmi dobre sa s ňou manipuluje a drží sa v ruke. Tento prúd sme poctivo testovali a vyvíjali počas celej uplynulej sezóny a vďaka tomu sme ho odladili do posledných detajlov a je určený naozaj pre tých najnáročnejších kaprárov, ktorí vyžadujú nekompromisnú kvalitu a hľadajú univerzálny kaprársky prúd, ktorý si poradí s akýmikoľvek nástrahami. Jedným z nových kaprárských prútov je prúd Inquisitor. Na počiatku vývoja tohto prútu bola myšlienka vyrobiť prút, ktorý by bol vynikajúci na ďaleké náhadzovanie, ale taktiež by bol veľmi dobrý a dalo by sa s ním vychutnať aj zdolávanie menších hryb. Práve to je problém často prútov, ktoré sú určené vyložené náhadzanie, že sú príliš tvrdé, ale zdolávanie si už s nimi nedokážete vychutnať tak, ako by ste si predstavovali. A práve Inquisitor sklbil tieto dve požiadavky a postavili sme ho tak, že spodná časť zhruba do 3 štvrte je veľmi pevná a má veľmi vysokú silovú rezervu a špička je o niečo mekšia a veľmi dobre pracuje pri zdolávaní, čiže, čiže tú rybu si dokážete naozaj vychutnať. Kvôli tomu, že prúd je určený najmä na ďaleké nahadzovanie, sme použili pretvarované očka, ktoré zabraňujú zamotávaniu vlasca. No a taktiež je doplnený o veľmi peknú trika pančuchu, ktorá ešte zosilňuje celý povrch blánku. Na prúd bolo použité veľmi kvalitné a vizuálne zaujímavé Fuji sedlo a celé toto sedlo je doplnené ešte kovovou maticou, vďaka čomu osadený naviak utiahnete tak, aby sa nemohol pohybovať či už pri náhadzovaní alebo zdolávaní jednoducho vždy bude vynikajúco držať na svojom mieste. Rukoved je kompletne potiahnutá shrink penou, vďaka čomu je veľmi pohodlná aj v chladnejších mesiacoch a veľmi dobre sa s prútom manipuluje. Čiže pokiaľ hľadáte prúd, s ktorým dokážete nahadzovať na naozaj veľké vzdialenosti a znesie naozaj veľmi veľké zaťaženie a zároveň si chcete rybu pri zdolávaní dokonale vychutnať, tak vám odporúčam práve prúd Inquisitor. Pre sezónu 2022 prinášame novinku aj medzi spodovými prútmi a práve touto novinkou je prúd Meteor. Základ tohto prúta tvorí veľmi pevný 24-tonový blank, ktorý má neskutočnú silovú rezervu na to, aby ste svoje krmné rakety dokázali posielať na naozaj veľmi ďaleké vzdialenosti a presne tam, kam potrebujete. Celý blank je navyše dodatočne spevnený power wrap vynutím, ktoré vytvára ešte lepšie mechanické vlastnosti a taktiež odolnosť voči poškodeniu. Prúd je osadený s polahlivým sedlom a delená rukoveď je na konci vybavená shrink penou pre veľmi pohodlný úchop a na konci je ešte príjemná meka eva koncovka v zaujímavom kamuflážovom vzore. Napriek tomu, že ide o spodový prúd, si zachováva naozaj veľmi priaznímu hmotnosť a vďaka tomu ani dlhodobejšie krmenie nebude pre vás veľkým problémom. Veľmi zaujímavou novinkou medzi kaprárskymi prútmi je prúd Stolks. Ide o prúd, ktorý je špecifický svojou zasúvateľnou spodnou časťou, vďaka čomu sa nám podarilo minimalizovať transportné rozmery naozaj na minimum. 
Tento prúd je určený najmä pre rybárov, ktorí často chodia na krátke rybačky, prípadne na ťažko dostupné miesta. Napriek zasúvateľnej spodnej časti si tento prúd uchováva všetky podstatné vlastnosti klasického dvojdielu. Blank je po celej dĺžke potiahnutý dodatočným karbonovým vynutím, čo ešte zlepšuje jeho mechanické vlastnosti. Bolo tu použité klasické spolahlivé sedlo a celá rukoveď je potiahnutá šrinkovou penou. Rukoveď je oproti klasickým prútom o niečo kračia, čo ešte zlepšuje manipulovateľnosť s týmto prútom, napríklad na ťažko dostupných miestach, prípadne v člne, kde naozaj potrebujete často sa otáčať, manipulovať a podobne. Zaujímavý dizajnový prvok vytvára čas nad rukoveťou, ktorá je v C2G kamuflážovom prevedení. Veľmi šikovný, spratný prúd s vynikajúcimi vlastnosťami, práve to je Stalks. Medzi kaprárskymi teleskopmi sa novej generácie dočkal prúd Armada s označením Armada NX Travel. Okrem nového dizajnu sme tu pridali novú prepracovanú rukoveť a celú sériu sme rozšírili o dĺžku 3,3 metra. Takže to boli novinky v oblasti kaprárskych prútov a teraz budeme pokračovať feedrovými. Podobne ako kaprárske prúty, tak aj tie feedrové sa dočkali rozšírenia o radu s názvom Nirvana. Blank je tvorený 30-tonovým karbonom tej najvyššej kvality a po celej dĺžke je dodatočne spevnený 3K karbonovou pančuchou, čo mu dáva veľmi zaujímavý vizuálny efekt, ale taktiež skvelé mechanické vlastnosti. Táto séria prútov disponuje vrhacou záťažou 80 g a blanky sú vybavené ultraľahkými Seaguide očkami, čo prispieva k príjemnej manipulácii počas častého nahadzovania a zdolávania rýb fidrovou technikou. Je tu použité vysokokvalitné Seaguide sedlo, ktoré sa doťahuje z vrchu a rukoveď je tvorená kombináciou shrink penny a veľmi efektného pekného korku. Pre tých najnáročnejších vyznávačov fidrovej techniky je tu teda prúd Nirvana, ktorá je našou novou lajkovou loďou v tomto segmente. Prírazkou medzi fidrovými prútmi je aj líder FDR. Ide o prúd, ktorý sa vyznačuje excelentným pomerom ceny a kvality. Prúd sa v základe dodáva s dvoma špičkami a vďaka svojim dizajnovým prvkom vynikajúco ladí s celou Atoma sériou, ktorá je určená práve pre feeder. Na upevnenie navijaku bolo použité spolahlivé sedlo. Rukoveď je tvorená kombináciou veľmi príjemnej a pohodlnej shrink penny a efektných korkových prvkov nad a pod sedlom. Líder FDR je naozaj univerzálny fidrový prúd za veľmi priaznivú cenu. Pre rybarov, ktorí radi lovia fidrovou technikou a špecializujú sa najmä na rieky a na rieky s veľkým prúdom, kde je potrebné používať naozaj veľké závažia, veľké košiky s vysokou hmotnosťou, je tu prúd River Trophy NXT, rozšírený o radu Extrém, ktorá má vrhaciu záťaž až 250 g. Po kaprárskych a fidrových prútoch sa teraz poďme pozrieť na tie, ktoré sú určené na low dravy hríb. Veľmi špecifickou a zaujímavou novinkou je práve tento prút s názvom Reaction. Ide o prút stávaný na 24-tonovom blánku s plne parabolickou akciou, ktorý je priamo určený na ultraľahkú prívlač. Vďaka štíhlemu, veľmi jemnemu blánku a plne parabolickej akcii je tento prúd určený na lov s malými nástrahami a dokonale si s ním vychutnáte aj tie najmenšie dravé ryby, ale rozhodne sa hodí napríklad na lov pstruhov či trout area. Ergonomické sedlo výborne sedí v dlani a dobre sa s ním manipuluje počas lovu a rukoved je ukončená veľmi efektnou, zaujímavou kamuflážovou eva koncovkou. Pokiaľ teda hľadáte prúd na prívlač, s ktorým si dokážete vychutnať naozaj každú rybu, tak určite siahnite po prúte Reaction. Medzi prívlačovými prútmi sa novej generácie dočkal aj veľmi obľúbený prúd Bank, ktorý sa vyznačuje skvelou kvalitou za veľmi priaznivú cenu. Prúd sa vyznačuje skvelým blánkom z 24-tonového karbónu a veľmi príjemnou rukoveťou, ktorá výborne sedí v dlani. Vďaka variantám, ktoré ponúkame v tejto sérii, si vyberie rybár, či už sa rozhodne loviť ultraľahkou prívlačou, alebo aj stredne ťažkou prívlačou s džigmi či čeburaškami. Bank je teda naozaj univerzálny prívlačový prúd, ktorý dokážete využiť pri akejkoľvek situácii. Novinkou rozširujúcou segment prívlačových prútov je práve Red Coat. Ide o veľmi špecifický prúd, ktorý sa už na prvý pohľad vyznačuje veľmi zaujímavými jedinečnými dizajnovými prvkami. 
Prúd je postavený na 24-tonovom veľmi ľahkom blanku a vďaka variáciám, ktoré v tejto sérii ponúkame, si môžete vybrať od ultraľahkých až po prúty s vrhacou záťažou do 26 gramov. Najzaujímavejším prvkom tohto prútu je pena tesne nad sedlom, ktorú sme zrezali tak, aby sme maximalizovali čo najviac kontakt s blánkom a tým pádom aj s nástrahou. Všetky penové prvky sú navyše doplnené o veľmi zaujímavú čierno-červenú kamufláž, čo dodáva tomuto prútu punc originality a jedinečnosti. Medzi cenovo veľmi dostupné prúty patrí rada Petrol, ktorú sme pripravili v dvoch prevedeniach. Prvou z nich je Petrol Compact, ktorý sa vyznačuje tým, že pozostáva z troch dielov, vďaka čomu sú jeho transportné rozmery naozaj minimálne. Ide o prúd, ktorý disponuje parabolickou akciou a je vybavený spolahlivými očkami s keramickou výplňou, spolahlivým sedlom a prvkami z Eva Penny, ktoré sú modrej farby. Pokiaľ teda hľadáte cenovo dostupný prúd so skvelými transportnými rozmermi, tak práve Petrol je správna voľba. Druhým modelom z rady Petrol je práve tento prúd s názvom Petrol Tip Action. Na rozdiel od Petrolu Compact sa vyznačuje špičkovou akciou, čiže není celoparabolická, ako to bolo v prípade trojdeľnej verzie. Práve počet dielov je druhý zásadný rozdiel, pretože Petrol Tip Action pozostáva len z dvoch dielov. Aj tu bolo použité rovnaké sedlo a rovnaké modré EVA koncovky. Najväčším rozdielom, ktorý zbadáte na prvý pohľad, je dizajnové, teda farebné prevedenie, pretože na rozdiel od Petrolu Compact je táto verzia v výraznej zelenej farbe. Sortiment privlačových prútov sme rozšírili aj o nový bytecastový prút s názvom Zandera. Prút je postavený na 30-tonovom blanku, vďaka čomu je veľmi pevný a svižný a vy tak budete mať vždy dokonalý kontakt s nástrahou pod vodnou hladinou. Bolo tu použité vysokokvalitné Seagaj sedlo, ktoré je ergonomicky tvarované a splňa všetky najnáročnejšie požiadavky rybárov loviacich práve touto technikou. Pretvarovaná rukoveď je tvorená korkovou a šrinkovou časťou a špecifickým prvkom pre všetky Zandera prúty je zlatá koncovka s logom zubáča, aby bolo jasné, na aké ryby je tento prúd určený. Rivera NX to je nástupca veľmi obľúbeného prútu Rivera, ktorý je určený na ťažkú prívlač a ktorý si oblúbili najmä vyznávači lovu kráľovnej našich riek, čiže hlavátky. Nová generácia, okrem toho, že sme ju rozšírili o dĺžku 260 cm, sa vyznačuje hneď niekoľkými zmenami. Čas podného dielu je dodatočne vybavená krížovým vynutím, čo mechanicky zlepšuje vlastnosti celého blánku. Najväčšia zmena nastala pri sedle na viaku, ktoré je pri novej generácii ergonomicky pretvarované a je o mnoho pevnejšie a moutnejšie, vďaka čomu naviak drží na svojom mieste vždycky presne tak, ako má. Rukoved je po celej dĺžke potiahnutá pretvarovanou shrink penou, vďaka čomu sa výborne drží v ruke. Prúd Symbolket je novou generáciou prútov symbol určených na lov sumcov, ktoré dobre poznáte. Ide o prúd špecificky svojim veľmi pevným blánkom, s trňovými spojkami a spolahlivými kovovými očkami. Tento prúd v novej generácii prešiel významnou dizajnovou premenou s veľmi peknými bronzovými prvkami a taktiež sa dočkal novej rukovete. Tak ako je pre celú radu symbol význačné, tak aj v tomto prípade ide o prúd s vynikajúcim pomerom ceny a kvality. Pre sezónu 2022 sme si pripravili niekoľko noviniek aj medzi navijakmi, či už ide o navijaky s prednou alebo voľobožnou brzdou, ktoré sú určené na prívlač, kaprárinu a live feeder. Tak si ich poďme za radom predstaviť. Medzi veľmi zaujímavé novinky medzi navijakmi pra- patrí práve tento navijak s názvom Carbonix, ktorý sa vyznačuje niekoľkými veľmi špecifickými a zaujímavými prvkami, ktoré sú v danej kategórii rozhodne nie samozrejmosťou. Medzi tieto prvky patrí napríklad karbonové telo alebo odľahčená cievka, ktorá zároveň vytvára veľmi zaujímavý vizuálny efekt. Navijak disponuje 5 plus 1 ložiskami a prevodovým pomerom 5,1 ku 1. Vďaka svojej veľkosti je vhodný najmä na prívlač, ale je veľmi dobre využiteľný aj pri plávanej alebo ľahšom feedri. Navijak určený na ťažkú prívlač a low sumcov, práve to je Sharks. Ide o navijak vyznačujúci sa veľmi hladkým chodom, ktorý sa stará dokopy až 10 ložisk a prevodový pomer 5,6 ku 1. Výhodou navijaka je veľmi plynulá brzda, pomocou ktorej viete dávkovať brznú silu presne podľa potreby. Brzda taktiež disponuje karbonovými podložkami. 
Nespornými výhodami na vijáka sú karbonové telo a nerezová oska, ďaka čomu má veľmi dobré mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť. Veľké pogumované madlo sa výborne drží v ruke aj počas dolávania tých najväčších dravých hýb. Priazňujúcou feedru rozhodne poteší naviak s názvom Redix. Ide o naviak v základe s plítkou cievkou o veľkosti 6T, ďaka čomu je priamo určený práve pre low feedrovou technikou. Ide o naviak s prevodovým pomerom 5,1 ku 1 a počtom ložisk 6 plus 1. Naviak sa vyznačuje hladkým chodom, plynulou brzdou, ale najmä excelentnou obstarávacou cenou. Ďalším naviakom, ktorý sa vyznačuje skvelým pomerom ceny a kvality, je naviak Black Stalk. Ide o naviak o veľkosti 6T, ktorý je primárne určený na kaprárinu, a to najmä pri love na menšiu vzdialenosť. Vyznačuje sa výborným chodom, prevodovým pomerom 5,1 ku 1 a disponuje dokopy až 7 ložiskami. Drevená kľúčka veľmi efektne doplňa elegantný dizajn celého navijáku. Vďaka vysokej popularite navijákov x a x ktoré sme uviedli na trh v priebehu minulej sezóny, sme sa tieto dva modely rozhodli rozšíriť o veľkosť 5T. Najväčší spomedzi noviniek medzi navijákmi je práve model Kompas. Ide o veľkokapacitný navijak, ktorý je určený na kaprárinu a disponuje voľnobežnou brzdou. Naviak sa vyznačuje hladkým chodom, o ktorý sa stará prevodový pomer 4,6 a dokopy až 6 nerezových ložisk. Výhodou je taktiež rýchlo brzda, pomocou ktorej dokážete brzdu úplne zabrzdiť behom jednej otáčky matice na brzde. Kompas sa vyznačuje veľmi pekným, elegantným čiernym dizajnom, ktorý je ešte počiarknutý dreveným madlom na kľúčke. Rodinu naviakov s voľnobežnou brzdou sme rozšírili o sériu s názvom Kalmo. Ide o cenovo veľmi dostupné navijaky, určené najmä pre začínajúcich a menej skúsených rybárov, ktorí však hľadajú spolahlivosť, funkčnosť za rozumnú cenu. Navijaky majú dokopy 4 guličkové ložiska a prevodový pomer 5,1 ku 1. Gumové madlo na kľúčke sa výborne drží v ruke, čo mu uľahčuje celkovo manipuláciu s navijakom počas nahadzovania či zdolávania. Radu naviakov Twindrack, ktoré sme na trh uviedli minulý rok, sme pre túto sezónu rozšírili o veľkosť 3T. Ide o naviak s prevodovým pomerom 5,1 ku 1 a celkovo 5 ložiskami. Vďaka svojej veľkosti je vhodný na lov na plávanu, prípadne na feeder, ale taktiež ho môžu využiť o rybári loviaci na prívlač, ktorí oblúbujú voľnobežnú brzdu. Segment prívlačových naviakov sme rozšírili aj o naviak určený na Bytecast s názvom Zandera. Vďaka svojmu dizajnovému prevedeniu dokonale ladí s prútom Zandera, ktorý je taktiež novinkou pre sezónu 2022 a je určenou práve na Bytecastový lov. Naviak disponuje prevodovým pomerom 7,2 ku 1 a celkovo 6 ložiskami. Vďaka šnekovému hriadelu je zabezpečené dokonale ukladanie vlasca a výhodou naviaka je veľmi citlivá, ale za to silná brzda. Naši dizajnéri počas uplynulého roka usilovne pracovali na vývoji novej kamufláže, ktorú by som vám teraz veľmi rád predstavil. Ide o jedinečnú patentovanú kamufláž s názvom C2G. Skratka C2G v tomto prípade značí Karpat druhej generácie, alebo ak chcete Karpat to Green, čiže prechod pôvodnej karpatovej hnedej kamufláže do novej zelenej. Na prvý pohľad alebo pri pohľade z diálky môže kamufláž C2G pôsobiť, ako by bola tvorená len tromi rôznymi oteňmi zelenej. Pri detálnejšom preskúmaní a bližšom pohľade však zistíte, že ju tvorí niekoľko rôznych prvkov kaprárskej montáže, ale aj siluety kaprov. Práve to jej dáva jedinečný význam, vďaka čomu vaša výbava nadobudne nezameniteľný štýl. V kamufláži C2G sme si pre vás pripravili širokú škálu produktov, ako napríklad taškovina, bivaky, lehátka, oblečenie či kreslá. Celá séria taškoviny v tomto kamuflážovom prevedení je označená ako space, čiže priestor. Nového C2G prevedenia sa dočkali tie najobľúbenejšie tašky, ktoré dobre poznáte z Karpat série, ako napríklad Keryl taškovina vo veľkosti L až 3XL, ktorá je charakteristická tým, že do nej bez problémov zbalíte všetko, čo potrebujete na dlhé výpravy. Ďalej tu máme tašky slúžiace na uschovanie a prenos potravín, ale aj na stravovanie, ako napríklad taška Cool, Full Cool alebo Foody. Pre tých, ktorí sa pri vode o seba radi starajú, je tu v novom C2G prevedení aj taška Nice. Na bezpečné uschovanie vašich nadvescov a všetkého potrebného na ich výrobu sú tu tašky Space Rig, Space Rig Lux, T3 
Tackle a Rig Station, ktoré sú taktiež v novom C2G prevedení. Na uschovanie a transport vašich navijakov je tu taška Space Reel. Tvrdená taška Space Lead je určená pre olová a Space Byte slúži na uschovanie a transport vašich závesných signalizátorov. Všetkých rybárov, ktorí si pri vode radi vychutnávajú dobrý čaj či kávu, určite poteší, že v novom prevedení je aj sada koty. V c 2 kamufláži prinášame pre novú sezónu aj rúbsak Blox, ktorý vyniká svojou variabilitou, ale aj dobre známy rúbsak Carper z veľkosti XL. Keryl taška a rúbsak v jednom, to je transporter, ktorý okrem novej kamufláže dostal aj jedno veľmi zaujímavé vylepšenie, ktorým je táto rukoveď, vďaka čomu je ešte praktickejší a jednoduchšie sa s ním manipuluje. Na uschovanie a prepravu vašich rásošiek vám dokonale poslúži Space Stick C2G. Jednou z úplne nových tašiek v kamufláži C2G zo série Space je práve táto taška s názvom Light Space. Na prvý pohľad ide o veľmi kompaktné púzdro, respektíve tašku, ktorá je určená na uloženie a transport produktov ako napríklad Light Bar alebo vaše čelovky. Vo vnútri sa nachádza oddeliteľná prepážka so suchým zipsom, pomocou ktorej je možné vnútorný priestor prispôsobiť podľa potreby. Nemusíte tu teda prenášať nutne napríklad light bar, ale môžete si priestor upraviť tak, aby ste v ňom mohli mať viacej čeloviek, prípadne iných, inej elektroniky, baterky a podobne. Na vrchnej strane sa nachádza sieťovinové vrecko, ktoré slúži na odloženie napríklad práve ovládača, dobíjacích káblov alebo náhradných bateriek. Všetky steny tašky sú tvrdené a dôkladne polstrované, vďaka čomu nehrozí poškodenie jednotlivých svetiel či iných komponentov vo vnútri počas transportu. Veľmi zaujímavou novinkou zo série Space C2G je produkt s názvom Box. Ide o tašku, alebo lepšie povedané o set tašiek, ktorý je tvorený štyrmi samostatnými taštičkami, ktoré do seba dokonale zapadajú. Centrálna, respektíve najväčšia taška z tejto sady s označením XL, disponuje vo vnútri oddeliteľnou prepážkou, vďaka ktorej si vnútorný priestor viete usporiadať podľa potreby, ale viete ho aj úplne vyhodiť a používať tašku bez tejto prepážky. Z vrchnej aj zo zadnej strany je vybavená praktickými putkami na uľahčenie transportu. Druhá najväčšia taška zo sady Box s označením L má podobne ako jej väčšia verzia XL vo vnútri oddeliteľnú prepážku. Putko sa v tomto prípade nachádza na zadnej strane, pomocou ktorého ju viete poľahky prenášať. V sadu doplňajú dve taštičky s označením M. Vo vnútri nemajú oddeliteľnú prepážku a sú vhodné na prenášanie drobnejších komponentov kaprárskej výbavy, či už ide o rôzne prvky montáže, háčiky, olová a podobne. Spoločným znakom všetkých týchto taštičiek je priesvitné veko, vďaka čomu máte vždy dokonalý prehľad o tom, čo sa práve vo vnútri nachádza. Vďaka tejto variabilite je len na vás, či tašky budete používať ako komplet sadu, alebo si každú využijete zvlášť podľa potreby a takisto veľkú XL môžete používať buď ako samostatnú, alebo ako tašku na uskladnenie týchto menších. Všetky tašky zo sady Box sú vybavené dvoma kvalitnými zipsami a ich steny sú dôkladne polstrované, vďaka čomu je vaše príslušenstvo vo vnútri v bezpečí. Veľmi štýlovou novinkou je ladvinka Tone Space C2G. Ide o veľmi praktickú ladvinku, ktorá bude skvelým doplnkom, či už sa ju rozhodnete nosiť na ryby alebo do mesta. Vďaka vnútornému priestoru do nej bez problémov schováte všetko potrebné, ako napríklad peňaženku, kľúče, mobil a podobne. Ladvinka je vybavená dvoma dĺžkovo nastaviteľnými popruhmi, vďaka čomu je použiteľná pre široké spektrum ľudí. Popruhy sú ukončené masívnym plastovým klipom, ktorý zaručuje dlhú životnosť. Zadná strana ladvinky je opatrená veľmi mekou vrstvou, vďaka čomu je nosenie naozaj komfortné a pohodlné a nedochádza k tlačeniu. Medzi novinky pre sezónu 2022 patrí aj produkt s názvom Delphin Alarm. Ide o neoprenové púzdro, ktoré slúži na ochranu vašich elektronických signalizátorov počas transportu. Keďže jednotlivé steny sú vyrobené z neoprenu, púzdro je dostatočne meké a vaše signalizátory sú tak v ňom výborne chránené. V spodnej časti sa nachádza stiahovací popruh, vďaka ktorému nehrozí, že pokiaľ máte signalizátor napríklad na rásoške počas transportu, tak vám jednoducho púzdro z neho nemôže spadnúť. V prednej časti sa nachádza 
vrecko na suchý zips, ktoré je určené napríklad na náhradné batérie, prípadne na závesné reťazkové signalizátory a podobne. Pre všetkých rybárov, ktorí zo sebou radi a často nosia na ryby notebooky, tablety či inú podobnú techniku, je tu taška zo série Space s názvom NTB+. Vnútorný priestor je dostatočne veľký na štandardne predávané notebooky do 16 palcov. Okrem toho sa vo vnútri nachádza druhé vrecko, určené napríklad na väčšie zošity či iné diári a podobne. V prednej časti sa nachádzajú tri veľmi praktické vrecka. Najväčšie z nich je určené napríklad na tablet, prípadne diár. Stredné vrecko bez problémov uschová nabíjačku akékoľvek veľkosti, ktorá sa štandardne k notebookom predáva a najmenšie vrecko je vhodné napríklad na myš, mobil, prípadne iné príslušenstvo. Hlavné vrecko tašky je po všetkých stranách tvrdené, vďaka čomu bude váš notebook vo vnútri vždycky v bezpečí. Celá taška je vybavená popruhom na prenášanie v ruke, ale aj dĺžkovo nastaviteľným popruhom na rameno. Maximálne variabilná Carriol taška vychádzajúca z konceptu ruksaku Blox je práve táto taška Space C2G Blox. Ide o tašku, ktorá sa v základe predáva s troma odopínateľnými kapsičkami po stranách, pričom jednu je samostatne možné ešte dokúpiť a pripnúť na vrchnú stranu tašky. Základ tašky má objem 30 litrov, pričom každá bočná kapsička má objem 5 litrov, čo dokopy dáva v základe 45 litrov úložného priestoru, čo je naozaj dostatočný priestor na transport rôznych rybárskych vecí, príslušenstva, oblečenia a jednoducho všetkého, čo na ryby potrebujete. Na vrchnej strane sa nachádza sieťovinové dvojité vrecko, ktoré ešte slúži na uloženie dodatočného príslušenstva. Všetky steny tašky sú dôkladne polstrované, tak ako je to pri všetkých našich taškách štandardom, preto sa nemusíte obávať o znehodnotenie veci vo vnútri. Každá z bočných kapsičiek má vo vnútri oddeliteľnú prepášku, vďaka ktorej si viete vnútorný priestor ešte prispôsobovať podľa potreby, čo len počiarkuje celkovú variabilitu. Tieto kapsičky sú úplne rovnaké, ako sú tie pri rupsaku Box, čiže tieto dva produkty a teda jednotlivé kapsičky si medzi nimi viete meniť a dokladať podľa potreby. Na vrchu sa nachádzajú dva pruhy s masívnymi plastovými klipmi, ktoré viete buď využiť na uschovanie napríklad mikiny, prípadne iného oblečenia alebo ďalšie, ďalšej výbavy a samozrejme viete ich využiť aj na aj na pripnutie dokupiteľnej samostatnej kapsičky, čím ešte zvýšite celkový objem na 50 litrov. Na prenos tašky slúžia popruhy do ruky s vystúženou časťou na dlaň a nachádza sa tu aj dlžkovo nastaviteľný odopínateľný popruh, pomocou ktorého je tašku možné prenášať na ramene. Tak ako je to pri všetkých našich carryall taškách, aj tu sa nachádza na spodnej strane nepremokavý odolný materiál, ktorý slúži na to, aby ste sa nemuseli báť tašku položiť ani na špinavú, prípadne mokrú zem o, a zamezí znehodnoteniu látky. Zaujímavým produktom pre všetkých rybárov, ktorí počas lovu radi využívajú čln je Delphin Composite. Ide o podsedák na lavičku člna, ktorý je vyrobený z tvrdenej peny, vďaka čomu je sedenie na ňom veľmi pohodlné. Z vonkajšej strany je potiahnutý vodeodolnou látkou. Na zadnej strane sa nachádza protišmikový povrch, a po stranách dva popruhy na suchý zips, ktoré upnete okolo lavičky a celý tento produkt zafixujú na lavičke tak, aby sa nemohol pohybovať z ani doprava, čiže výborne drží na svojom mieste. Novinkou určenou na váženie ryb počas lovu je Delphin Quicksack. Ide o produkt vyrobený z vodeodolného, veľmi pevného materiálu, pričom na spodnej strane sa nachádza sieťka, slúžia sa na otekanie prebytočnej vody znútra. Quicksack je vybavený dvoma veľmi pevnými popruhmi, ktoré unesú aj veľké váhy rýb a v strede sú tieto popruhy opatrené kovovými krúžkami na zavesenie váhy. Veľkou výhodou tohto važiaceho saku sú jeho transportné rozmery. Ako môžete vidieť, už v základe je dodávaný s transportným púzdrom, v ktorom ho môžete mať bez problémov položený v rybárskej taške alebo ruksaku bez toho, aby vám zaberal prebytočné miesto. No a aby sme potešili aj priaznicou pôvodnej Karpat kamufláže, tak radu Area sme rozšírili o crossbody taštičku s názvom Urban. Ide o skvelý doplnok outfitu na bežné nosenie, ale aj na ryby. Hlavné vrecko poskytuje dostatok priestoru pre uloženie veci ako napríklad peňaženka, telefón, kľúče. V 
prednej časti sa nachádza praktické vrecko na menšie veci a je tu aj jedno vrecko v zadnej časti vhodné napríklad na doklady. Všetky steny tejto kapsičky sú dôkladne poobsrované a na spodnej časti sa nachádza odolný materiál, takže vaše veci vo vnútri budú naozaj skvele chránené. Dĺžkovo nastaviteľný popruh cez rameno si dokážete bez problémov prispôsobiť podľa vašich potrieb. No a aby ste boli naozaj dôkladne vybavení, pridali sme medzi novinky aj peňaženku s názvom Delfin Cash. Ide o veľmi praktickú peňaženku, kde už na prvý pohľad upúta veľmi decentná silueta kapra. Vo vnútri sa nachádza hlavné vrecko na bankovky, ktoré je zipsovateľné, takže sa nemusíte obávať, že vám odtiaľ niečo vypadne. Druhé menšie vrecko je určené na mince a sú tu aj tri priehradky na karty, prípadne doklady. Vďaka vysokej popularite vaničky EasySafe, ktorú sme na trh priniesli minulý rok, sme sa pre sezónu 2022 rozhodli pridať do noviniek jej vylepšenú verziu s názvom Telesafe Plus. Výhodou vaničky je veľmi pevný, vodeodpudivý materiál, ktorý vodu vôbec nenasáva. Vďaka tomu si ju stačí po love jednoducho utrieť handrou. V spodnej časti sa nachádzajú dve sieťky určené na odtekanie pre výtočnej vody znútra. Oproti verzii EasySafe sme tu pridali prekrytia v strednej časti konštrukcie pre ešte väčšiu bezpečnosť rýb. Najväčšou výhodou sú však teleskopické nastaviteľné nohy, vďaka čomu ju viete dobre nastaviť aj v nerovnom teréne. Vrchné prekrytie vaničky môžete využiť napríklad v prípade, keď máte ulovenú rybu, potrebujete si nachystať foťák, prípadne iné príslušenstvo na fotenie, natáčanie a podobne. Vďaka použitej konštrukcii má táto vanička naozaj vynikajúce transportné rozmery a je možné ju prenášať pomocou dvoch popruhov. Keďže je v dnešnej dobe pre nedostatok času stále viac populárny krátkodobý lov, prípadne na lov na ťažko dostupných miestach, kedy rybári potrebujú mať svoju výbavu zredukovanú na minimum a teda potrebujú produkty s minimálnymi transportnými rozmermi, tak sme sa rozhodli pridať do série rodpodov práve tento malý rodpod s názvom Bronx Stalk. Ide o rodpod, ktorý sa vyznačuje rovnakými charakteristickými vlastnosťami ako jeho väčší predchodca Bronx 2G. Rodpod má teleskopické dĺžkovo nastaviteľné nohy. Je na ňom možné výškovo nastaviť hrazdu, ktorá je určená na dva prúty a taktiež je možné ho nastaviť dĺžkovo v rozmedzi 60 až 85 cm. Napriek svojim malým rozmerom sa vyznačuje relatívne dobrou stabilitou a je vhodné ho používať najmä s kratšími stalkingovými prútmi. Jednou z noviniek je aj Delfin Boulder. Ide o univerzálny zadný držiak prúta, ktorý je vybavený univerzálnym závitom s kontramaticou, vďaka čomu výborne pasuje do akékoľvek rásošky, tripodu či rodpodu. Vďaka vyhotoveniu z gumy je veľmi šetrný k všetkým rukovetiam, či už hrubšieho alebo tenšieho priemeru. Pri predstavovaní minuloročných noviniek ste určite postrehli, že vám boli prezentované aj závesné signalizátory záberu, ktorými je práve Delphin Chainblock. Napriek tomu, že ako novinku sme ich predstavovali už v roku 2021, sa do predaja dostali až začiatkom tohto roka a to z toho dôvodu, že sme ich chceli na trh priniesť úplne podľa našich predstav a preto sme si dali s vývojom naozaj záležať a do- doľaďovali sme ich do posledného detailu. Tieto signalizátory sa vyznačujú jedinečným tvarom z dielne našich dizajnerov a oproti pôvodnej verzii sme tu pridali kovovú nožičku miesto plastovej. No a pri závaži pribudol otvor, ktorý slúži ako držiak pre chemické svetlo. Pripravili sme si pre vás aj dvojicu veľmi zaujímavých závesných signalizátorov záberu, ktorých tvary kompletne pochádzajú z dielne našich dizajnerov. Jedným z nich je práve závesný signalizátorom s názvom Trio. Názov Trio dostal práve pre svoj špecifický tvar, vďaka ktorému sa pri vode určite odlíšite. Sériu týchto signalizátorov vám prinášame v šiestich rôznych farbách. Všetky sú vybavené konektorom pre zapnutie do signalizátora, vďaka čomu vám v noci budú pekne svietiť. Na týchto signalizátoroch sú však dve veľmi zaujímavé vychytávky, ktoré sme použili ako prvá značka na trhu a teraz by som vám ich rád bližšie predstavil. Prvou z nich sú drážky na tejto časti signalizátora, ktoré okrem toho, že vytvárajú veľmi zaujímavý efekt, slúžia na to, aby ste si počas transportu o ne mohli zafixovať káblik. Druhou z nich je drážka, respektíve úchyt na spodnej strane signalizátora, ktorý splňa dve významné úlohy. Jednou z nich je tá, že počas transportu si do nej môžete ramienko signalizátora zafixovať, no druhou je tá, že keď vám signalizátor odpadne pri zábere z vlasca, 
tak sa v tejto drážke na druhý, tretí, maximálne štvrtý krát zachytí a nebude sa kývať 15, 20, 30 krát, ako je to pri klasických iných signalizátoroch záberu. To napomáha celkovej životnosti signalizátora v tých najnamáhanejších častiach, či už ide o ramienko alebo kĺb. Druhým zo série nami nadizajnovaných závesných signalizátorov je Capri. Capri v sebe nesie všetky podstatné výhody, ktoré sme si predstavili už pri triu, no jeho hlavným rozdielom je dizajn hlavy, ktorá v tomto prípade má tvar Capra, čo určite poteší viacerých priaznívcov lovu týchto rýb. Delfín Knoter je veľmi praktický pomocník, slúžiaci na uťahovanie úzlov, ktorý je kompletne navrhnutý našimi dizajnérmi. Jeho vrchná zelená časť je vytvorená z odolného plastu a spodná časť je tvorená veľmi pevným drôtom, vďaka čomu sa do uťahovania úzlov môžete oprieť naozaj plnou silou. Vďaka farebnému prevedeniu ho vo vašej výbave budete mať v prípade potreby vždy na očiach. Pre rybárov, ktorí uprednostňujú lov na odhod a často na presné a ďaleké vzdialenosti, tu máme novinku s názvom Rainstix. Ide o dištančné tyče, ktoré sú vyhotovené z kvalitného hliníkového materiálu a sú opatrené drážkami, ktoré slúžia na to, že pokiaľ si vymeriavate vzdialenosť, tak vlasec sa do nich pekne ukladá a nesklzáva tak nahor ani nadol. Kvôli lepšej viditeľnosti majú tyče farebne odlišené koncovky. Súčasťou balenia pri týchto tyčiach je trojmetrový špagát, pomocou ktorého si presne viete namerať dávnu vzdialenosť medzi jednotlivými tyčami. Tyče so špagátom sú dodávané v praktickom textilnom púzdre. V kategórii bivakov, respektíve prístrežkov, sme si pre sezónu 2022 pripravili až 4 nové modely a jedným z nich je práve Broly Rambler. Už pri prvom pohľade broličko upúta predným panelom navrhnutým v C2G dizajne, vďaka ktorému sa jednoznačne odlíši od všetkých predávaných brolí na trhu. Okrem C2G kamufláže sa však na prednom paneli nachádza jedno veľké okno na dverách a dve po bokoch, vďaka čomu máte zabezpečený skvelý výhľad počas rybačky, ale aj výborné vetranie v vnútornom priestore. Brol je postavené na kvalitnej dažníkovej konštrukcii, ktorá je veľmi stabilná a vďaka tomu bez problému odolá aj silnejším vetrom či väčším úhrnom zrážok. Pre zvýšenie stability sme ešte po okrajoch predného panela na jednej aj druhej strane pridali robustné tyče. Samozrejmosťou na oknách sú prekrytia v prípade zrážok a na vrchu plášťa sa nachádzajú dva fixrody pre uchytenie vašich prútov. Broly Rambler je navrhnuté pre jedného rybára, respektíve jednu lehátko, ale ako môžete teraz vidieť, keď tu máme lehátko vložené, je tu stále dostatok priestoru, napríklad na rybárske kreslo, taškovinu, prípadne všetko potrebné, čo potrebujete a vďaka tomu v ňom nebudete mať problém stráviť ani dlhšie rybačky. Veľkou výhodou tohto brolíčka je obrovské okno na zadnej stene, vďaka čomu je tu zabezpečené skvelé vetranie a pobyt vo vnútri bude príjemný aj počas teplých letných dní. V základnom balení spolu s broli dostanete aj túto podlahu. Jedným z naozaj veľkých bivakov je Delfín Kubikon, ktorý bol dvomyselne navrhnutý tak, aby pobyt pri vode počas dlhých výprav bol naozaj pohodlný a maximálne komfortný. Kubikon je postavený na teleskopickej rozkladacej konštrukcii, ďaká čomu jeho rozloženie otázkou naozaj len pár minút aj pre jedného rybára, čo pri bivakoch takýchto rozmerov nie je vôbec obvykle. Jednou z hlavných výhod tohto bivaku je striežka v C2G prevedení s veľmi veľkým šiltom, ktorá sa stará o lepšie vetranie a cirkuláciu vzduchu vo vnútornom priestore a zároveň slúži ako taký čiastočný prehoz, vďaka čomu je podstatne redukovaná kondenzácia vo vnútornom priestore. Na striežke sa vo všetkých štyroch rohoch nachádzajú ešte dodatočné povrazy pre lepšie vyšponovanie, čo prispieva k stabilite celého bivaku. Striežka sa ku konštrukcii upevňuje pomocou klipov a následne sa vyšpanuje po prúhmi. K upevneniu ku konštrukcii slúžia aj suché zipsy z nutornej strany na bočnej, ale aj vrchnej strane, vďaka čomu je schopný bivak oveľa lepšie odolávať vetru. Na prednej strane nesmú chýbať pásky na upevnenie prútov s názvom Fixrod. Na prednej strane sa nachádzajú veľmi široké dvere s obrovským oknom, ktoré je samozrejme uzatvárateľné v prípade dažďa. A výhodou týchto dverí sú až 4 bežce zipsov, vďaka ktorým si ich viete otvárať, respektíve nastaviť presne podľa potreby a danej situácie. 
Je teda možné ich otvoriť z jednej, prípadne z druhej strany, ale samozrejme aj z oboch stran naraz a celé ich vyrolovať. Ale pokiaľ napríklad prší a okno musíte mať prekryté, vy sedíte vnútri a samozrejme chcete mať určité vetranie, tak si môžete pomocou vrchných dvoch zipsov otvoriť iba časť, ktorú si zrolujete, striežka vás chráni pred dažďom a zároveň máte vo vnútri skvelé odvetrávanie a výhľad von. Samozrejmosťou, tak ako aj pri iných bivakoch od značky Delfín, sú háčiky na spodnej strane dverí, pomocou ktorých ich viete prichytiť o konštrukciu bivaku. Všetky švy z vnútornej strany sú dôkladne podlepené, vďaka čomu tento bivak bez problémov odolá aj veľkým zrážkam. Počas uplynulej sezóny sme Kubikon testovali na veľkých slovenských nádržiach, kde sa môžete stretnúť s naozaj ťažkými poveternostnými podmienkami a odlaďovali sme ho tak, aby sa práve s takýmito podmienkami dokázal vyrovnať. Kubikon samozrejme nemusíte využívať len ako bývak na spanie, ale môžete ho využiť aj ako v podstate denný bývak, v ktorom si spravíte sedenie, varenie, budete v ňom mať potraviny, čo mu prispievajú aj velikánske vetracie okno na zadnej strane, a 4 vetracie okna na vrchu, vďaka čomu je vo vnútri zaručená naozaj skvelá cirkulácia vzduchu a pobyt je tu pohodlný, respektíve to sedenie je pohodlné aj počas teplých letných dní. Na strope bivaku sa nachádza dokopy až 5 háčikov, pričom jeden je v strede, vhodný napríklad na zavesenie svetla alebo lampy a ďalšie 4 sú v rohoch, vhodné napríklad na bundu, mikinu. Jednoducho je to len na vás. Veľkou výhodou kubikona je zipsovateľná podlaha po celom obvode, pričom zips je vyvýšený nad zemou, čo prispieva k celkovej stabilite bivaku, ale zároveň je to silná zbraň v boji proti hlodavcom alebo hmyzu. To mi môžete veriť. Delfín Kubikon je naozaj univerzálny bivak, ktorý viete využiť viacerými spôsobmi a určite prekvapí svojimi transportnými rozmermi, ale najmä jednoduchosťou skladania a rozkladania, ktorá je pri takto veľkých bývakoch naozaj neobvyklá. Keďže v kamufláži C2G sme priniesli celú sériu nových produktov, tak tu rozhodne nesmie chýbať ani rybármi oblúbený a dobre známy bývak C3 Lux Klima Control. Tento bývak je charakteristický svojou masívnou trojrebrovou konštrukciou a veľmi odolnou látkou, vďaka čomu je určený tým najnáročnejším kaprárom a je schopný odolávať aj tým najhorším poveternostným podmienkam, či už ide o úhrn zrážok alebo vietor. Napriek tomu, že bývak dostal nový vizuál, zachovali sme tu všetky podstatné prvky, ako odvetrávanie klímakontrol, zipsovateľnú podlahu, či veľkorysý vnútorný priestor pred veľa hadka. Keďže sme od zákazníkov dostávali množstvo otázok, či plánujeme pridať do nášho portfólia aj bývak pre jednu osobu, tak pre sezónu 2022 sme medzi novinky zaradili aj bývak s názvom Panorama One Man. Už podľa názvu môžete tušiť, že ide o menšiu verziu dobre známeho bývaku Panorama. Séria bývakov Panorama je charakteristická svojim predným panelom, na ktorom sa nenachádzajú bočné okná, vďaka čomu je cenovo dostupnejší, no je to vykompenzované extra širokými prednými dverami s veľkým oknom. Práve tieto extra široké dvere zabezpečujú skvelý výhľad znútra bývaku a zároveň uľahčujú vkladanie aj vykladanie vecí znútra. Na spodnej časti dverí sa nachádzajú dva plastové háčiky slúžiace na uchytenie o konštrukciu. Bývak Panorama Van Men je postavený na dvojrebrovej konštrukcii s odolným plášťom a kompletne podlepenými švami. Máme tu aj veľký predný šild a dva fixrody na upevnenie vašich prútov. Vnútorný priestor bývaku je navrhnutý pre jedno lehátko, no ako môžete práve teraz vidieť, kedy tu máme vložené lehátko GT8, ktoré rozhodne nepatrí medzi tie najúžšie, tak je tu stále naozaj dostatočný priestor napríklad pre kreslo, taškovinu, prípadne iné príslušenstvo. Veľkou výhodou tu je aj zadné okno, ktoré napomáha celkovému odvetrávaniu vnútorného priestoru, no a k základe k bývaku dostanete aj podlahu. Panorama Van Men má naozaj veľmi kompaktné transportné rozmery a nízku hmotnosť, vďaka čomu je vhodný aj na situácie, kedy musíte veci prenášať na väčšiu vzdialenosť. Jednou z noviniek medzi rybárskymi kreslami je práve Jogin. Ide o naozaj maximálne komfortné kreslo, v ktorom pobyt pri vode bude zaslúženým relaxom. Kreslo je stavané na krížovej konštrukcii, vďaka čomu znesie aj väčšie hmotnosti. O pohodlie sa tu stará hrubé polstrovanie, po ktorom je odolná látka, s nádherným C2G vzorom. Vďaka použitej konštrukcii sa dá kreslo veľmi jednoducho zložiť a zaistiť pomocou fixačného poprúhu. 
Na prenášanie v takomto stave nám slúži pútko na vrchnej strane, ale aj rukovec z boku. Dizajnovo naozaj veľmi pekným kreslom je Delphine Guardian. Ide o kreslo, ktoré už na prvý pohľad zaujíme svojim veľmi zaujímavým prešívaním flísového madraca, ktorý je hrubo polstrovaný a tým pádom naozaj pohodlný. Po okrajoch sa nachádza odolná látka s C2G vzorom a pre ešte väčšie pohodlie sme dodatočne vypolstrovali hlavovú časť. Kreslo je postavené na veľmi pevnej rúrkovej konštrukcii, kde sklon chrbtovej opierky vieme poľahky nastaviť pomocou opierok lakťov. Samozrejmosťou sú teleskopické nohy s masívnymi petkami, ktoré zabraňujú zaboreniu do mekej či bahnitej zeme. Okrem komfortu sme pri tomto kresle mysleli aj na transport a pridali sme tu dve dômyselné vylepšenia. Jedným z nich je klip, pomocou ktorého dokážete kreslo zopnúť do kopy a zamedzíte tomu, aby sa počas prenosu roztváralo. Druhým je tento odopínateľný popruh, ktorý sa dá dlžkovo nastaviť a pomocou neho viete kreslo prenášať na ramene. Jedným z menších kresiel, ktoré patria medzi novinky 2022, je práve Delphine Vision. Už pri prvom pohľade môžete vidieť jeho kompaktné rozmery, vďaka čomu je určené, najmä pre rybačky, kedy potrebujete napríklad svoje veci prenášať na väčšiu vzdialenosť, prípadne ste pri vode len na krátku dobu. Napriek tomu, že kreslo má relatívne malé rozmery, je dôkladne polstrované, vďaka čomu je veľmi pohodlné. Je postavené na masívnej odolnej konštrukcii a aj pri týchto menších rozmeroch sa vyznačuje skvelou nosnosťou. Efektne spracovaná opierka sa skladá z panela s C2G vzorom a pohodlnou flísovou vrchnou časťou. Všetky nohy kresla Vision sú opatrené masívnymi plastovými petkami a predný pár je možné dĺžkovo teleskopicky nastaviť. Na to, aby nedochádzalo k svojvoľnému zatváraniu nôh, sme pridali pinový zaisťovací systém. Podobne ako pri kresle Guardian, aj tu sa pre uľahčenie transportu nachádza klip pre zopnutie kresla a dĺžkovo nastaviteľný odopinateľný popruh na rameno. Výbornými pomocníkmi pri krátkodobých rybačkách, prípadne pri rybačkách, kedy sa potrebujete dostať na ťažko dostupné miesta, sú práve tieto stoličky s označením BX o veľkosti XXL a BX o veľkosti XL. Tieto stoličky doplňajú sériu našich produktov v unikátnej C2G kamufláži. Sú postavené na konštrukcii z 19 mm hrubých odolných rúrok, vďaka čomu znesú aj vyššiu hmotnosť. Okrem toho sa stoličky vyznačujú veľmi malými transportnými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Niekoľko nových zaujímavých modelov sme pre vás pripravili aj v kategórii dážnikov. Práve jedným z nich je tento dážnik s názvom Monzun Master s priemerom 250 cm. Ide o dážnik tej najvyššej kvality s dôkladne podlepenými švami, ktorý vás dokonale ochráni počas rážok. Súčasťou dážnika je 3 štvrťová božnica, ktorá je fixovateľná pomocou kolíkov, ktoré sú súčasťou balenia. Pre lepšiu stabilitu dážnika vo vetre sme ho vybavili štyrmi šnúrkami, ktoré sú v netradičnej svetlomodrej farbe, no túto farbu sme zvolili práve z toho dôvodu, že je lepšie viditeľná, čím bude dochádzať k menej častému zakopávaniu, ako to je pri klasických čiernych šnúrkach, čo určite poznáte. Pomocou klobu v hornej časti konštrukcie si sklon dážnika môžete nastaviť do troch rôznych polôch podľa vašej potreby. Atoma Rayshade je dážnik s priemerom 2,5 metra s vysokokvalitným vyhotovením a kompletne polepenými švami, ktorý vás výborne ochráni v prípade dažďa či slnka. Tento dážnik môžete využívať ako klasický dážnik bez bočnice, no určite ste si všimli na základe názvu a jeho farebného prevedenia, že je navrhnutý najmä pre feedristov. Pomocou otočného uťahovacieho klobu na vrchu konštrukcie je dážnik možné nastaviť do troch rôznych polôch. Jednou z nich je práve táto, kedy ho môžete používať s rôznymi feedrovými kreslami či bedňami. Na zadnej strane sa nachádzajú dve plastové oka, pomocou ktorých je možné dážnik kolikmi uchytiť o zem, tak aby bol odolný voči vetru. Rovnaké dve oka sa nachádzajú aj na stranách dážnika a tie môžete využiť napríklad na uchytenie o rybárske kreslo, prípadne o zem pomocou priložených motúzov, ktoré sú súčasťou balenia. Ako príslušenstvo k dážnikom tu máme ešte jeden veľmi zaujímavý produkt, ktorý určite poteší najmä rybárov, ktorých pri vode často bombardujú komáre. A práve týmto produktom je Moskitiera Antifly. Moskitiera Antifly je vyrobená zo sieťoviny s extra malými okami, vďaka ktorým cez ne neprejde ani ten najmenší komárik. Dvere Moskitiery sú opatrené 
zipsami s výraznou farbou, aby bolo vždy jasné, kde sa nachádza vchod. Druhou novinkou určenou na boj proti komárom je Delphin Shield. Ide o moskytieru, ktorá je určená na hlavu a výborne sa hodí na použitie napríklad s klobúkom alebo šiltovkou. Je vyrobená z extrajemnej sieťoviny s maličkými okami, vďaka čomu sa komáre dovnútra nemajú šancu dostať a pre ešte lepšiu ochranu je vybavená gumovým stiahovacím popruhom na spodu. V súvislosti s kempingom by som vám ešte rád prezradil, že pripravujeme aj modely lehátok v C2G prevedení, ktoré však prídu až koncom roka 2022. Máme tu ale jeden produkt, ktorý s lehátkami priamo súvisí a práve ním je vankúš Delphin Dream. Ide o veľmi meký, pohodlný bankúš, ktorého obliečka je z vrchnej strany tvorená flisovou vrstvou a zo spodu sa nachádza látka s karpatzorom, čo určite poteší všetkých priaznivcov tejto kamufláže. Pre sezónu 2022 prinášame niekoľko noviniek aj pre rybárov, ktorí vyznávajú low feedrovou technikou. Jednou z nich je aj 4-metrová verzia Atoma Square tunela, ktorý slúži najmä na prechovávanie ryb počas rybárskych pretekov. K súčasnému trojmetrovému modelu, ktoré sme preniesli ako novinku minulý rok, teda pridávame aj dĺžku 4 metre. Sériu podberákových štandardných hlav rozširujeme o model s názvom Hybrid. Ide o veľmi zaujímavý model a už ako názov napovedá, má tzv. hybridnú sieťku, ktorá je zložená z nylonovej časti uprostred a z pogumovanej sieťky po bokoch. Veľkou výhodou takejto nylonovej sieťky uprostred je to, že odpor pri podoberaní ryby je značne redukovaný. Celá hlava je plávajúca a je osadená štandardným závitom, ktorý je uhlovo polohovateľný a môžeme si tak hlavu nastaviť do uhlu, aký potrebujeme a dotiahnutím rukovete zafixovať túto polohu. Wethead je taška, ktorá je určená na transport práve štandardných podberákových hlav. Ide o tašku, ktorá je kompletne vyrobená z nepremokavého EVA materiálu, vďaka čomu do nej bez problémov môžete uschovať aj mokré hlavy a počas transportu sa nemusíte obávať potečenia vody napríklad v aute. Na transport a ľahšiu manipuláciu s taškou slúžia tieto odnímateľné rukovete, ktoré je možné poľahky rozpojiť alebo spojiť do kopy. Na vrchnej strane sa nachádza zip, s pomocou ktorého tašku poľahky uzavrete. Taškovinu z feedrovej série Atoma rozširujeme o model Isolabox. Ide o malú, veľmi praktickú taštičku, ktorá je určená na prechovávanie živých alebo iných nástrach. Steny tašky sú polstrované a vo vnútri je vybavená termoizolačnou vrstvou, vďaka čomu v nej vydržia nástrahy dlhšie živé a čerstvé. Na uľahčenie transportu sa tu nachádza praktické pútko. Veľmi zaujímavou novinkou medzi fidrovými krmítkami je práve toto krmítko s názvom Penta. Názov Penta dostalo hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým a hlavným z nich je špecifický tvar pozostávajúci z piatich hrán a druhým dôvodom je 5 výstupkov na spodnej časti, ktoré slúžia na lepšie ukotvenie krmítka ku dnu. Takýto špecifický a jedinečný tvar má hneď niekoľko výhod. Hlavnou z nich je tá, že dovnútra dokážete dať niečo viac krmiva, ako je to pri klasickom hranatom krmítku, ale zároveň sa krmivo z krmítka lepšie uvoľňuje. Závažie krmítka sme vytvarovali zámerne tak, aby najväčšia hmotnosť bola sústredená na zadnej strane a naopak smerom k obratlíku sa hmotnosť závažia zužovala. Vďaka tomu sme dosiahli, že krmítko pri vyťahovaní vod z vody, ale aj pri ťahaní tesne po podhladinu alebo po hladine, kladie o mnoho menší odpor. Krmítko Penta je vyhotovené v kamuflážovom magma prevedení. Do sortimentu prívlače sme pre sezónu 2022 pridali veľké množstvo najmä nástrah, či už ide o gumené nástrahy alebo plandavky. Spoločným znakom všetkých nových gumených nástrah je to, že obsahujú UV farby, kvôli zvýšeniu atraktivity majú rybaciu arómu a zároveň sú solené. Všetky tieto nástrahy pochádzajú z dielne našich dizajnérov a boli dlhodobo testované a ladené až do finálnej podoby tak, ako vám ich teraz prinášame. Sú to konkrétne modely Mania, Twista, Karma a Zandera. Rada nástrah Mania pozostáva z 8 rôznych farebných prevedení. Ide o 10,5 cm nástrahu s do detailami prepracovaným telom, vďaka čomu sa s ňou dá pod vodnou hladinou veľmi efektívne pracovať a pre ryby je len veľmi ťažko odolateľná. Zárez na tele nástrahy umožňuje čiastočné ukrytie háčika, vďaka čomu sa nástraha stane o niečo nenápadnejšia a ťažšie rozpoznateľnejšia pre drávú rybu a zároveň to umožňuje loviť aj v veľmi zarastených vodách. 
Twister je nástraha, ktorá už na prvý pohľad upúta svojim masívnym vrúbkovaným chvostom, ktorý vo vode veľmi dobre pracuje pri rýchlom, ale aj pri pomalom ťahaní. Okrem toho sa na tele nástrahy pre zvýšenie atraktivity nachádzajú vrúbky. Tie však slúžia aj na to, aby ste si vedeli vymerať, odkiaľ by mohol háčik vynsť, čo uľahčí výber správnej veľkosti jigu. Predná časť nástrahy Twista je tvarovaná tak, aby do nej lepšie dosadol jig. Ďalšou zo série gumených nástrah je Karma. Ide o kopito, ktoré však oproti klasickým kopitám má iný pomer tela a chvostu, čo vo vode vytvára veľmi zaujímavý a pre ryby atraktívny pohyb. Pre zvýšenie atraktivity sme na telo pridali vrúbky, ktoré okrem atraktivity slúžia aj na vymeranie háčika a teda správneho výberu jigu. Na to, aby jig dobre dosadol, je v prednej časti nástrahy vykrojenie. Poslednou z nových gumových nástrah je séria Zandera. Ide o nástrahu, ktorá vyniká svojim mekým telom, ktoré je dokonale tvarované tak, aby pohyb vo vode bol pre rybu maximálne atraktívny. Podobne ako pri nástrahách Twista Karma, aj tu sme na telo pridali vrúbky pre ešte väčšiu atraktivitu. Na spodnej aj vrchnej strany tela sa navyše nachádza drážka, pomocou ktorej je možné háčik lepšie schovať do nástrahy, čo umožňuje aj lov v zarastených vodách. Všetky tieto nové gumené nástrahy sú balené v dobre známom prezentéri s názvom Duopek. Balenie Duopek umožňuje kusový predaj nástrah priamo z prezentéra alebo klasický predaj v blistroch zavesených na regáloch. Tak, ako som už spomenul, okrem nových gumených nástrah sme si pripravili aj niekoľko modelov nových plandaviek. Všetky tieto plandavky sú opatrené veľmi kvalitnými háčikmi s tzv. spark pointom, to znamená, že na hrote háčika sú akoby dva zárezy, vďaka čomu je extrémne ostrý a vy tak dokážete docieliť oveľa rýchlejšie zaseknutie. Okrem svojej ostrosti sú však háčiky aj veľmi odolné a vydržia naozaj veľké zaťaženie. Séria slot sú plandavky, ktoré sú určené najmä pre lov vo väčších hĺbkách. Vďaka tvaru svojho tela a hmotnosti ľahšie prepadajú vodným stĺpcom, a otvor v strede plandaviek spôsobuje akoby určité vibrácie, respektíve vodné víry, ktoré sú pre ryby veľmi atraktívne. Metalická farba plandaviek zapričinuje odraz svetla aj vo väčších hĺbkách pod vodnou hladinou a vďaka tomu je pre ryby vizuálne veľmi atraktívna. Cieľovou rybou pre plandavky slot sú najmä veľké šťuky a sumce. Plandavky s so označením mora pripomínajú pri pohybe vo vode akoby poranenú rybku, čo ešte zvyšuje dravosť rýb. Tieto plandavky sú vďaka svojej hmotnosti 30 g a tvaru tela hodné aj pre lov vo väčších hĺbkách, pretože rýchlo prepadávajú vodným stĺpcom. Vďaka svojmu farebnému prevedeniu sú pre ryby veľmi atraktívne a cieľová ryba v tomto prípade je napríklad šťuka, zubáč alebo sumec. Plandavky zo série Pixo sú navrhnuté tak, aby svojim tvarom tela a farebným prevedením boli pre dravé ryby čo najatraktívnejšie. Na týchto plandavkách sú znázornené pruhy, ktoré majú imitovať dravca, čo teritoriálne ryby často prinúti k útoku, aj keď sú práve nažraté. Plandavky sú vhodné na lov napríklad šťúk, zubáčov, prípadne ostriežov. Tera je nástraha, ktorá svojim tvarom tela, ale aj pohybom vo vode, dokonale imituje pohyb rybky. Je opatrená dvoma ostrými trojhákmi a pri ťahaní vo vode vytvára naozaj silné vibrácie. Je vhodná na klasickú, ale aj vertikálnu prívlač. Táto nástraha je vhodná napríklad na lov šťúk alebo zubáčov. Poslednou zo série nových plandaviek je Swing. Ide o nástrahu, ktorá vďaka svojmu tvaru tela aj pri väčšej hmotnosti môže byť vedená tesne po pod hladinu. List na konci tela vytvára pohyb akoby ranenej rybky, čo je pre ryby veľmi atraktívne. Sila tejto plandavky však spočíva v holografickom spodku tela, ktoré je akoby trblietavé a nutí ryby útočiť od dna smerom k hladine. Cieľová ryba pre túto nástrahu je napríklad boleň alebo šťuka. Pri plandavkách sme však nepridali len úplne nové série, ale rozšírili sme aj súčasne predávané. Napríklad pri rade Strip sme pridali gramáže 5 a 7,5 a dve nové farby, ktorými sú Trouty a Tigera. O novú hmotnosť 5 gramov sa rozrastli aj série Lifo a Air. Sortiment prílače rozširujeme aj o novú podberakovú hlavu s názvom Atak SPR Floaty. Ide o štandardnú plávajúcu hlavu s pogumovanou sieťkou, ktorú prinášame v dvoch rôznych rozmeroch. Tieto hlavy výborne ladia a pasujú na ďalšiu z našich noviniek, ktorou sú rukovete s názvom Atak Single. 
Ide o jednodielné, veľmi ľahké, krátke rukovete v dĺžkách 40 a 90 cm. Tieto rukovete sú na konci opatrené šrínkom, vďaka čomu výborne sednú do ruky. Vďaka univerzálnemu závitu je však tieto rukovete možné použiť nielen s hlavami a tak, ale aj s inými hlavami, ktoré majú štandardný závit. Pre nadchádzajúcu sezónu sme si pre vás pripravili naozaj poriadnu porciu nového oblečenia. Máme tu napríklad nové trička, mikiny, tepláky, bundy, čiapky či okuliare. Tak si ich poďme podrobnejšie predstaviť. Všetkých chaprárov určite poteší tričko Carp on the Hook. Tričko s tipnou tématikou to je špeciálny agent FBI, ktoré v tomto prípade znamená Fishing, Beer and Ignore. V sérii Dogma prinesieme okrem trička aj nové tepláky a mikinu. Populárna séria Kečmi sa rozrastie o motív napríklad Amura alebo Pstruha. V kolekcii nového oblečenia sme nezabudli ani na nežnejšie pohlavie, pre ktoré sme si pripravili napríklad toto pekné tričko Queen. V sérii Queen sa môžete tešiť aj na nové mikiny a tepláky. Celoflisová mikina s kapucňou zo série Cruiser vás výborne ochráni v prechodnom sichravom počasí. Medzi oblečenie Cruiser, ktoré je určené najmä do nepriaznivých poveternostných podmienok, pribudne aj táto softshellová bunda s kapucňou, ktorá vás výborne ochráni počas vetra alebo dažďa. Medzi oblečenie určené do chladného, prechodného či zemného počasia pribudne práve táto paperová prešívaná bunda s názvom Crossones. V zimnej sérii Knity vám prinášame hrubý pletený šál a rukavice. Sériu rukavíc okrem Knity rozšírime aj o model Kemper. Ako som už spomínal v úvode, pripravili sme aj niekoľko nových čiapiek. Patria medzi ne napríklad Delphine Winter, 90 Strip, Blackway, Flix a kamuflážová čiapka s LED svetlom. Novinkou je aj klobúk s názvom Rider v kamufláži C2G. Sortiment okuliarov sme rozšírili o tri nové modely, medzi ktoré patria okuliare Combo, Atoma a Atak. Všetky okuliare sú dodávané spolu s tvrdeným púzdrom. O nový model sa v roku 2022 rozrastú aj prsačky. V tomto prípade však nepojde o klasické prsačky ako napríklad Hron alebo River, ale budú to neoprenové prsačky s názvom Morava. Prsačky sú vyrobené z hrubého 4mm neoprenu a disponujú pevnými čižmami s hrubou podrážkou, vďaka čomu nebudete pri chôdzi, po nerovnostiach alebo kamienkoch cítiť každú nerovnosť. V oblasti kolien sa kvôli zlepšeniu odolnosti nachádza zosilnená neoprenová látka. Prsačky majú veľké vrecko na suchý zips, do ktorého si počas lovu môžete odložiť potrebné komponenty. Sú tu aj dlžkovo nastaviteľné traky s masívnymi plastovými klipmi, na ktorých sú veľmi efektné loga značky Delfin. Veľkou výhodou je aj dlžkovo upraviteľný opasok, vďaka ktorému vám prsačky nebudú nielen lepšie sedieť na tele, ale má podstatnú funkciu aj pri bezpečnosti, pretože pri stiahnutom opasku v prípade napríklad pádu do vody vám do prsačiek podstatne ťažšie natečie voda. To bola väčšina noviniek, ktoré sme si pre vás pripravili pre sezónu 2022, no okrem nich sa môžete tešiť na ďalšie, ktoré vám predstavíme v priebehu roka.